వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ షర్మిల పెండ్యాల గారు హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ పీడియాట్రిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ అపోలో హాస్పిటల్స్ వారితో మాట్లాడదాం సాధారణంగా చలికాలంలో వర్షాకాలంలో పిల్లల నుంచి ఎక్కువగా మనం సిక్ అవుతూ ఉంటారు జలుబు దగ్గు బాగా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం ప్యానిక్ అవుతూ ఉంటాం కదా సో ఇది చేయాలి అది చేయకూడదు ఇలా రకరకాల డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకసారి మేడం గారి మాటలు ఇప్పుడు విందాం హలో మేడం నమస్తే సో చలికాలం వర్షాకాలం ఇవన్నీ రాగానే పిల్లల పేరెంట్స్ ప్యానిక్ అయిపోతూ ఉంటారు పక్కన వాళ్ళు చెప్పింది అని చేస్తూ ఉంటారు ఇంకొకటి చెప్పారు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఒకటి చేయగానే రకరకాలుగా వింటూ ఉన్నాము సో ఏంటి దీని గురించి మీ మాటల్లో వ్యూస్ చాలా వినాలి అనుకుంటున్నారు యూ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ మ్యామ్ ఎక్కువగా టాక్స్ ఏముంటాయి అంటే చలికాలం వచ్చినప్పుడు దగ్గులు జలుబులు ఎందుకు వస్తాయి ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను మెనీ టైమ్స్ ఇవి ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ అ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నాకు కొన్ని రోడ్ బ్లాక్స్ కనిపిస్తాయి ఏంటి ఆ రోడ్ బ్లాక్స్ అంటే కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ గురించి ఆ అపోహలు మెయిన్గా నెబలైజేషన్ గురించి ఇన్హేలర్ యూసేజ్ గురించి చాలా ఎక్కువగా చాలా సర్ప్రైజింగ్గా చదువుకున్న వాళ్ళు కొంత చదువు లేని వాళ్ళు అవేర్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు అందరికీ కూడా అపోహలు ఉన్నాయి అండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయంటే కొన్నిసార్లు పిల్లలకి రైట్ టైంలో ట్రీట్మెంట్ రాకుండా చేస్తాయి ఈ అపోహలన్నీ అండ్ సివియర్ అవుతారు ఇప్పుడు నిన్న కూడా నిన్న మార్నింగ్ ఐవ్ సీన్ వన్ చైల్డ్ సే వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ చైల్డ్ ఆస్తమాటిక్ చైల్డ్ ఆస్తమా లేని వాళ్ళకు కూడా దగ్గుకి నెబులైజర్ పెడుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళకి ఆస్తమా ఉన్నట్టు అనేది ఒక అపోహ ఒక నాలుగైదు అపోహలు ఉన్నాయి మిత్స్ అంటాం అవన్నీ క్లియర్ చేస్తే మీ డాక్టర్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ని మీరు బెటర్గా మీ పిల్లలకి ఇవ్వగలుగుతారు వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ భయం లేకుండా అండ్ అలా ఇచ్చినప్పుడే కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతారు తీవ్రం అవ్వకుండా ఉంటాయి అందుకని నేను ఈ టాపిక్ మాట్లాడాలనుకున్నాను ఒకటి ఏంటంటే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ది ఆస్క్ మీ ఇన్హేలర్స్ నెబలైజేషన్స్ ఆస్మాటిక్స్ కదా ఇస్తారు మా చైల్డ్కి ఆస్తమా ఉందా దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెంబర్ వన్ దాని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆస్తమా ఒక్కదానికే కాదు ఇన్హేలర్ అన్న నెబలైజేషన్ అన్న పీల్చే మెడిసిన్ ఎప్పుడు ఇస్తామంటే మన శ్వాస కోసం అంటే ఇప్పుడు ముక్కు దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లంగ్స్ వరకు ట్యూబ్స్ ఆ ట్యూబ్స్ మళ్ళీ ట్యూబ్స్ ఇంకా చిన్న ట్యూబ్స్ వాటి చివరిలో బెలూన్ లాంటి లంగ్ ఉంటుంది బేసిక్గా అది మన శ్వాస కోసం అయితే ఆ ట్యూబ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లన అవ్వచ్చు ఎలర్జీ వల్లన అవ్వచ్చు ఇంకా వేరే ఇతరత్ర కారణాల మూలాన ట్యూబ్స్ ఇట్లా దగ్గరికి వస్తాయి దగ్గరికి రావటం అంటే నారో డౌన్ అవటమే నారో డౌన్ అవ్వటాన్ని బ్రాంకోస్పాజమ్ అంటాం బ్రాంకైటిస్ అంటాం మాటి మాటికి ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ వచ్చి ఐజీ లెవెల్స్ ఎలివేటెడ్గా ఉండి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ పాజిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళని అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ని ఆస్తమాటిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం లేని వాళ్ళని అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇండ్యూస్డ్ బ్రాంకోస్పాసం అంటాం సో వీటన్నిటికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ బ్రాంకో డైలేటర్స్ బ్రాంకో డైలేటర్స్ అంటే ఈ ట్యూబ్స్ ఓపెన్ అప్ అయ్యేలా చేసే మెడిసిన్స్ ఇవి సిరప్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఇన్హేలర్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి రెస్ప్యూల్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి అయితే అన్నిటికంటే చిక్క ఎక్కడ వస్తుందంటే పేషెంట్స్ తోటి సిరప్స్ ఇస్తే హ్యాపీగా వెళ్తారు ద మూమెంట్ నెబలైజేషన్ చేయండి లేదా ఇన్హేలర్స్ వాడండి లేదా ప్రొలాంగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి అని అంటే చాలు నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తాను ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఆస్తమా ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఇన్హేలర్స్ నెబలైజేషన్ చాలా డేంజర్ అంట కదా బాలీ బాడీ అలవాటు పడిపోతుందట కదా అండ్ ఇది ఒకసారి మొదలు పెడితే లైఫ్ లాంగ్ వాడాలంట కదా లంగ్స్ వీకెన్ అవుతాయంట కదా ఎడిక్టివ్ అంట కదా మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద మిత్స్ సో ఈ వీటిల్లో వన్ బై వన్ అలా ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ నెంబర్ వన్ లంగ్స్ వీకెన్ అవ్వటం అనేది ఉండదు మెడికేషన్ మూలాన ఎప్పటికీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఏమిటి అని అంటే ఇంకొక మిత్ ఏంటంటే ఈ ఇన్హేల్డ్ మెడిసిన్ కానీ నెబలైజ్డ్ మెడిసిన్లో స్టెరాయిడ్స్ ఉంటే అవి చాలా హానికరమైన మెడిసిన్స్ అని 
స్టిరాయిడ్స్ చాలా అమాయకమైన ప్రాణులు మన్ని కోవిడ్ టైంలో ఒకే ఒక్క మెడిసిన్ యూనిఫామ్గా అందరికీ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసింది స్టిరాయిడ్స్ ఎప్పుడు అవి ఎఫెక్టివ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ అంటే అవి కరెక్ట్ మోతాదులో కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ డ్యూరేషన్లో తీసుకుంటే సెల్ఫ్ మెడికేషన్ చెయ్యనే కూడని మందులు స్టిరాయిడ్స్ అవి హార్మ్ఫుల్ అందుకని కాదు అవి హామ్ ఏ మందైనా మోతాదు మించి అవసరం లేని టైంలో ప్రొలాంగ్డ్గా తీసుకుంటే డెఫినెట్గా హార్మ్ఫుల్లే ఇంకొక కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టిరాయిడ్స్ ఇస్తే బాడీకి హాని జరుగుతుంది కొంతమంది అడుగుతారు గ్రోత్ హ్యాంపర్ అవుతుంది లేదా దాది కూడా ఎడిక్టివ్ అని ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడైనా నేను ఒకటే చెప్తాను రూల్ ఆఫ్ థంబ్ ఈ ట్రీట్మెంట్సే కాదు వేరే అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ కూడా డిసీజ్ వర్స మందు వర్స ఎప్పుడు ఇవే బ్యారేజ్ వేసుకోవాలి ఓకే ఆస్తమా ఉన్న సీరియస్ సివియర్ ఆస్తమాటిక్స్ కిడ్నీ జబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా కొన్ని ఆటోమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి స్టిరాయిడ్స్ ప్రొలాంగ్డ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సంవత్సరం తీసుకోవాలి కొంతమంది కొంతమంది లైఫ్ లాంగ్ కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఆటోమ్యూన్ డిజార్డర్స్లో అయితే జబ్బు స్టిరాయిడ్ ఇవ్వ ఇవ్వకపోతే జబ్బు తీసుకునే కోర్స్ ప్రాణాంతకం అయింది ఇంకా సివియర్ అందుకని విస్తారు సో ఇక్కడ చాయిస్ లేదు మీ డాక్టర్కి చాయిస్ లేదు మీకు చాయిస్ లేదు అలా అవసరమైన చోట కూడా స్టిరాయిడ్స్ వాడకుండా పర్మనెంట్ డ్యామేజెస్ జరిగి లంగ్స్ కావచ్చు కిడ్నీస్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు వచ్చిన పేషెంట్స్ కోకొల్లలు సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లెట్ ద డాక్టర్ మేక్ ద చాయిస్ డాక్టర్ మీకు చాయిస్ ఇస్తారు కొన్నిసార్లు ఈక్వల్లీ ఎఫెక్టివ్ మెడికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఈ రూట్ ఫాలో అవుతారా మీరున్న ఏరియాలో ఈ మందులు ఈజీగా దొరుకుతాయా మీ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్కి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి అండ్ మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్కి మీరు చేయబోయే ఉద్యోగానికి మీ పిల్లలకు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్కి ఈ రెండింటి మధ్యలో చాయిస్ ఏంటి అని అడుగుతారు అలాంటప్పుడు దట్ ఈస్ వేర్ మీ చాయిస్ రావాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్ స్టిరాయిడ్స్ హార్మ్ఫుల్ కాదు అవి అవసరం ఉన్నప్పుడు అవసరమైన మోతాదులో తీసుకోకపోతే హాని జరుగుతుంది అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ ఈవెన్ ఫర్ ద బ్యాక్ ఇన్హేలర్స్లో స్టిరాయిడ్ ఇన్హేలర్స్ ఉంటాయి నేజల్ స్ప్రేస్లో స్టిరాయిడ్ నేజల్ స్ప్రేస్ ఉంటాయి ఇన్హేలర్స్లో బ్రాంకోడైలేటర్స్ ఉంటాయి లివోలిన్ ఆస్తలిన్ డ్యూలిన్ అండ్ నెబలైజేషన్స్లో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి ఎప్పుడు ఇస్తాము ఒకటి ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్ ఒకటి ట్రీట్మెంట్ దగ్గు తగ్గటానికి ఇచ్చే మందు ఒకటి దగ్గు త్వరగా తగ్గి స్టేబుల్గా తగ్గి మళ్ళీ తిరిగి తిరగబెట్టకుండా ఇచ్చే మందు ఒకటి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎడిక్టివ్ అని అనుమానం రావటానికి రీజన్ ఏంటో చెప్తాను ఈ దగ్గులు మొదలయ్యి కొన్నాళ్ళు అయ్యాక తీసుకుంటారు మెడిసిన్ అప్పటికి మనం కింద పడితే ఒళ్ళు కొట్టుకుపోతుంది అవునా ఇట్లా ఎబ్రేడ్ అవుతుంది అలా లోపల ఎయిర్ వేస్ కూడా కొట్టుకుపోతాయి దగ్గి దగ్గి ఇన్ఫ్లేమ్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ కంప్లీట్గా సబ్సైడ్ అయ్యే వరకు మందులు ఇవ్వకపోతే అవి రెడీగా ఉంటాయి మళ్ళీ రియాక్ట్ అవ్వడానికి సో దగ్గు తగ్గించటమే కాదు హీలింగ్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఆ మోతాదులో ఆ డ్యూరేషన్ ఆ మందు తీసుకోవాల్సిందే యూజువల్గా పేరెంట్స్ చాలా హాఫ్ హార్టెడ్గా స్టార్ట్ చేస్తారు హాఫ్ హార్టెడ్గా ఇస్తారు అండ్ ఎప్పుడు అనుమానంగా భయంగా మోతాదు ఇంకా ఫుల్ చేయకుండా మీ డాక్టర్ ఇచ్చిన కోర్స్ కంప్లీట్ చేయకుండా ఆపేస్తారు సో ఇట్ కమ్ బ్యాక్ ఇమ్మీడియట్గా ఏమనుకుంటారంటే బాడీ అలవాటు పడింది అందుకే వచ్చింది తిరిగి సో ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ బిట్వీన్ బిహైండ్ ఆల్ దీస్ మిత్స్ దట్ ఈస్ అనదర్ మిత్ ఇంకొకటి మోతాదు స్ట్రాంగ్ మెడిసిన్సా ఇన్హేలర్స్ నెబలైజేషన్స్ ఇది కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అనమాట ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మనకి ఒక సిరప్లో ఫైవ్ ఎంఎల్లో ఎన్ని మిల్లీగ్రామ్స్ టూ మిల్లీగ్రామ్స్ వన్ మిల్లీగ్రామ్ ఉంటుంది సాల్బిటమాల్ అదే ఇన్హేలర్లో ఒక పఫ్లో హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది అంటే నియర్లీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ లెస్ టెన్ టైమ్స్ టు హండ్రెడ్ టైమ్స్ లెస్ సో 
తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అది పవర్ బట్టి కాదు మన నోట్లో తీసుకునే టాబ్లెట్స్ కానీ సిరప్స్ కానీ ఎలా పనిచేస్తాయంటే మన ఇంటెస్టైన్ నుంచి అబ్జార్బ్ అయ్యి అన్ని చోట్లకి బ్లడ్లో ఎంటర్ అయ్యి అన్ని ఆర్గన్స్కి వెళ్ళి మనకు అవసరమైన ఆర్గన్ ఈ పరిస్థితుల్లో లంగ్స్ కానీ బ్రోంకే కానీ అక్కడికి కూడా వెళ్తాయి అయితే అలా వెళ్ళటానికి మనం తీసుకున్న మెడిసిన్ దగ్గర నుంచి లంగ్స్ వరకు వెళ్ళేటప్పటికి చాలా ఆర్గన్స్ పాస్ అయ్యి డీగ్రేడ్ అయ్యి వెళ్తాయి కాబట్టి ట్వంటీ థర్టీ టైమ్స్ ద డోస్ ఇవ్వాలి నీడెడ్ ఇన్ ద లంగ్స్ లంగ్స్లో కావాల్సింది మనకి టూ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ కానీ మనం వేసుకోవాల్సింది టూ మిల్లీగ్రామ్స్ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అది టూ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామే అవుతుంది దానికంటే ఇన్హేలర్ అండ్ నెబులైజర్లో మనం ఇచ్చే హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్తుంది ఎందుకంటే బ్లడ్లో మిక్స్ అవ్వదు ఎక్కడ పని చేయాలో అక్కడే పని చేస్తుంది నేను యూజువల్గా చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కింద పడ్డాం కట్ అయింది ఇక్కడ స్కిన్ ఓపెన్ అయింది ఆయింట్మెంట్ రాసుకోవటం ఒకటి లైట్గా అయినప్పుడు నోట్లో ఇచ్చే యాంటీబయాటిక్ తీసుకోవటం రెండోది ఓకే సో ఆయింట్మెంట్ లెస్ స్ట్రాంగా యాంటీ నోట్లో తీసుకోవటం లెస్ స్ట్రాంగ్ ఆబ్వియస్లీ ఆయింట్మెంట్ లెస్ స్ట్రాంగ్ అండ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అది ఈ కట్ డీప్గా లేనప్పుడు డీప్గా అయితే ఇంకా దానికి వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి వేసుకోవాలి సో మీకు అర్థం కావడానికి చాలా సులువుగా చెప్పాను ఇది సో అది స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉన్న మెడిసిన్స్ కాదు హానికరమైన మెడిసిన్స్ కాదు అండ్ పర్ఫెక్ట్గా అదే ప్యాటర్న్లో మీకు చెప్పినట్టుగా చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పేరెంట్స్కి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ పావు గంట స్పీచ్ ఇస్తాను సో ఐ థాట్ అందరికీ ఒకేసారి ఇన్ఫాక్ట్ సిప్లా వాళ్ళు ఒకసారి దే వాంట్ టు మేక్ అవేర్నెస్ వీడియోస్ ఇన్హేలర్ యూసేజ్ మీద సో ఐఎమ్ హ్యాపీ వాళ్ళు చెప్పగలిగనేది మేడం ఇన్హేలర్స్ అడిక్టివ్ అంటారా కానే కాదు ఇన్హేలర్స్ అడిక్టివ్ కాదు ఈ అపోహరాటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇన్హేలర్స్ సరైన మోతాదులు సరైన డ్యూరేషన్ ఇవ్వకుండానే ఆపేస్తారు ఇమ్మీడియట్గా జబ్బు కంప్లీట్గా హీల్ అవ్వలేదు కాబట్టి తిరిగి వస్తుంది సో ఇన్హేలర్కి అడిక్ట్ అయ్యామేమో అనే అపోహతో ఉంటారు కానీ ఇన్హేలర్స్లో ఎటువంటి అడిక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ లేదు అది ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా గుడ్ మెడిసిన్ స్టిరాయిడ్స్ డేంజరస్ అంటారా మేడం స్టిరాయిడ్స్ డేంజరస్ అండ్ నాట్ డేంజరస్ ఎందుకంటే డేంజరస్ వెన్ సెల్ఫ్ మెడికేటెడ్ తెలియకుండా ఎందుకు వాడుతున్నాము అండ్ రాంగ్ ఇండికేషన్స్కి డాక్టర్స్ కాని వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేసి సెల్ఫ్గా మెడికేట్ చేసుకుని లాంగ్ డ్యూరేషన్ వాడితే డేంజరస్ సరైన మోతాదులో అవసరమైన చోట అవసరమైన డ్యూరేషన్ అండ్ జబ్బు స్టిరాయిడ్స్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ కంటే జబ్బు మోర్ డేంజరస్గా ఉన్న ఏ అయితే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయో వాటిల్లో స్టిరాయిడ్స్ లైఫ్ సేవర్స్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళే నెబులైజేషన్ వాడాలి అంటారా కానే కాదు నెబులైజేషన్ అని అంటే ఒక డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ అది నెబులైజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆస్తమా కాదు నోట్లో వేసుకునే టాబ్లెట్స్ తాగే సిరప్స్ రాసుకునే ఆయింట్మెంట్స్ ఇట్లా వేరే వేరేగా మందులు మన శరీరానికి ఉపయోగపడతాయి అలా ఒక డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ పీల్చి తీసుకునే మందుల్ని నెబులైజర్స్ అంటారు యూజువల్గా బ్యాండ్ డ్రగ్స్ కూడా పీల్స్తారు కాబట్టి అందుకని అపోహపడతారు పీల్చేవన్నీ డేంజరస్ అడిక్టివ్ వాడకూడనివి అని అనుకుంటారు ఇవన్నీ అపోహలు మాత్రమే అండ్ ఇదే కాకుండా ఆస్తమా ఉన్నవాళ్లే కాదు ఎనీ వన్ ఎయిర్వేస్ కుంచించుకుపోయినప్పుడు ఓపెన్ చేయటానికి వాడే మెథడ్ ఈస్ నెబులైజేషన్ చిన్న పిల్లలు సాధారణంగా జలుబు దగ్గు కామన్ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పాత మెడికేషన్కే ఫాలో అవుతుంటారు అది ఎంతవరకు సమంజసం కరెక్ట్ అంటారు పర్టికులర్లీ దగ్గు విషయంలో అది చాలా తప్పు ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ రీజన్ ఏంటంటే దగ్గు వచ్చినప్పుడు టూ థింగ్స్ మీరు వాడే మందు మోతాదు చేంజ్ అయి ఉండొచ్చు వెయిట్ బట్టి వెయిట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మోతాదు మారుతుంది రెండోది ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దగ్గులో రకాలు ఉంటాయి మనకి గొంతులో స్టార్ట్ అయ్యే దగ్గు ఉంటుంది ముక్కులో నుంచి వెనక్కి కారీ సెక్రేషన్స్ వచ్చే పోస్నైజల్ డ్రిప్ కాఫ్ ఉంటుంది ఇంకా కిందకి వెళ్తే మన వాయిస్ బాక్స్ అండ్ అప్పర్ ట్రికియా ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లేమ్ అయ్యి వచ్చే దగ్గు ఉంటుంది 
ఇంకా కొంచెం కిందకి వెళ్తే ఈ ఎయిర్వేస్ అన్ని దగ్గరికి ముడుచుకుపోయి కుంచించుకుపోయి వచ్చే దగ్గు ఉంటుంది ఇంకా ఫర్దర్ కిందకి వెళ్తే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్లో వచ్చే కాఫ్ ఉంటుంది వీటన్నిటికీ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ సో అన్ని దగ్గులకి ఒకే మందు సరిపోదు అట్లా లాస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ చూసి వాడటానికి వీలు లేదు ఓవర్ ద కౌంటర్ ఏం వాడచ్చు అంటే నేజల్ నోస్లో వేసుకునే సలైన్ డ్రాప్స్ అండ్ యాంటీ అలర్జిక్ మెడికేషన్ అంతకుముందే మీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి యూజువల్గా చెప్తాం నెక్స్ట్ టైం అలర్జీ ముక్కు కారటమో లేకపోతే ముక్కు దెబ్బలు వేస్తే ఇది మీరు నా దగ్గరికి వచ్చే ముందే వాడచ్చు అని ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అవి మాత్రమే ఓవర్ ద కౌంటర్ వాడాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఎందుకంటే ఇందులోనే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో సందేహం ఒక్కో కార్నర్లో ఉంటుంది బట్ అందరికీ కూడా ఒక క్లారిటీ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అందరికీ ఓ అవేర్నెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం నమస్తే